Već izvesno vreme pada sneg ili kiša, dakle uvek radim u blatu i ne mogu da postavim gredice za brzi uzgoj. Gredice za brzi uzgoj čekaju suvo vreme. Ali to zapravo ne znači da ja neću postaviti brzi uzgoj, jer brzi uzgoj mogu da postavim i u okviru perma modela. To je ta prednost perma modela, u njima možete da sejete i sadite i onda kada pada kiša. I sada ćemo završiti dve gredice. Krevete za batat koji na sebi imaju dinamiku 7. I ovo je gredica o kojoj smo pričali u epizodi prvi turnu z graška, gdje također imam postavljenu dinamiku 5. Sada postavljamo kanale u perma modele. Želim da vidite uslove za rad. Dakle, ja sam pod kišom. Blato je svuda oko mene, ali ja ću postaviti svoju dinamiku 5 i dinamiku 5 sedam na ovim gredicama jer prednost perma modela jeste upravo u tome što možemo da sejemo i sadimo i onda kada pada kiša i onda kada zaista ne možemo da priđemo brzom uzgoju. Brzi uzgoj je samo delimično otkriven zato što je sneg preko tih gredica bio još pre nekoliko dana, one su još uvek jako vlažne, pada kiša i precijenila sam da u narednom periodu Bar u nekih nedelju dana neću moći tamo da obavim setvu. Zato pojačavam dinamiku, odnosno postavljam već predviđenu dinamiku na krevetima za batat. Tako ćete pogledati svoje projekte i tu ćete vidjeti da na krevetima za batat postoji određena dinamika. Šta ona konkretno znači? To znači da možete da ubacite kulture za brzi uzgoj i da na taj način proizvedete veću količinu hrane nego što je to samo uz glavne kulture. Evo, pridružila se ovdje sada milja. Ja sam tamo pripremila luk i semena, pripremila sam tunele. Ovdje smo već radili na ovim gredicama, ovdje su ubačene plant bombs, jako se dobro drže, imam ovdje daikon, zatim kupusarice, kupusarice se također dobro drže, imam lukove, evo oni su dobro nitli, a ovdje ću ovdje pojačati dinamiku. Dakle, u ovom delu ću dodati još salate, ovdje ću posijati spanać, sa ove strane ću ubaciti rotkvice i na taj način ću imati hranu za brzi uzgoj. Ono što sam napravila ovdje jeste upravo po projektu, dakle pogledajte vaši gredici, pogledajte tu epizodu u kojoj sam radila analizu gredice, u kojoj zaista imamo u stikvice pojačanu dinamiku. To konkretno znači da ukoliko ste postavili u zoni brzog uzgoja dovoljnu količinu hrane, dakle ukoliko imate dovoljno zelene hrane jer to je poenta brzog uzgoja, vi nećete postavljati dinamiku u prvom modelima. Dinamika u prvom modelima je vaš izbor. Danas je ona moj izbor jer ovdje ću jedinu moći da posijem delimično na vreme brzi uzgoj. Kao što vidite, tuneli su postavljeni. Jako je teško snimati kada mačke žele da se maze. Svi koji imaju mačke znaju da je to nemoguće odbiti. Ja pokušavam da je sklonim, ali to ide teško. Hoću da vidite šta sam zapravo ovdje uradila. Ovdje smo prošli put posijeli grašak, zatim ubačene su salate kao plant bombs, znači u pitanju su dve epizode već. Prva, odnosno zapravo su tri epizode, zato što ona epizoda prvi turnus graška vam objašnjava čitav tu analizu gredica i objašnjava kako sam zapravo nadogradila ovaj perma model. Ono što još treba da pogledate da biste uopšte mogli da se igrate sa mnom, jeste epizoda nadzemni i podzemni perma modeli u kojoj možete da vidite kako se postavljaju ovi tuneli. Ovo se tretira kao nadzemni perma model. Dakle, režite seno, punite ga mešavinom, zemlje, džubriva, komposta, šta god to se zapravo dogovaramo na individualnim konsultacijama i u okviru zajednici trag biljke i sada ću tu da obavim setvu. Ono što sam videla dok sam rezala 
ove tunele jeste da su prema modeli puni glista. Dakle, zaista ovdje imamo, sad ćemo je malo uznemiriti, jako mnogo glisti, što znači da se proces razgradnje dešava. Nailazila sam na preko 12 glisti, zaista na jednom kvadratnom centimetru. Sada ćemo da je vratimo nazad. Ovo kameru gura drugačica milja. Ja ću sada da se poigra malo sa ovim trakama. Danas je petak, 10. mart. Trenutno mi piše jako mnogo baštovana. Vidim da zuje poruke. Kod nas je na platformi vrelo i zuja boka u košnici. 10 poruka u minut mi ide već nekoliko sati. Ja sam na snimanju i želim da vidite zašto nisam čitala vaše poruke. Dakle, ja ću sada da završim ovaj tunel. Kada napunite tunel, dakle, rekla sam da pogledate epizodu. Jako je bitno da gledate epizode jer sam kanal Trag Biljke je edukativni kanal gde je sve povezano. Dakle, vi ne možete da razumete šta ja sada radim ako niste pogledali epizodu nadzemni i podzemni prvo model. I da se ne ponavljam, mi nismo TikTok kanal gde tako neke stvari samo izlaze da bi dobili neke pojene ili lajkove. Ovdje je zaista poligon za učenje. Prednost ovog sistema jeste što ćete se možda malo sada namočiti tako što ćete da radite ove tunele. Treba njih napuniti, treba naći zemlje, ali vi imate pokriven sistem, imate nudig sistem. Dakle, ove moje, ova moja Ove moje krevete ne može ništa da probije. Ja ću imati čiste kulture iznad toga, to je ono što sam posadila. Najveći posao se dešava sada. I dodat ću za sve one koji misle da je no dig nešto što se ne radi. I na nekakvim komentarima na odruštvenim mrežama čitam ispod kao da je to sistem za lenje. Naprotiv, mnogo se radi. Mnogo se radi, prvo se radi na sebi, morate da promenite sebe. Puno se uči i drugo, morate mnogo da radite da biste došli do tog sistema, jer nudik sistem je samo poslica da ostane primjene bioloških metoda. Šta ću sada da uradim? Ja ću sada samo da pokrijem, u vreći se nalazi zemlja, da pokrijem ove moje trake zemljom. Vrlo je jednostavno. Šta je prednost traka u pernom modelima? Ne može nigde seme da ode, da padne da ga neka kiša, recimo mobilne kiše, spuste dole, već na traci ostaje seme upravo tamo gdje treba da bude, a to je u kanalu. Tako da, eto, preporučujem trake koje će vam olakšati život, pre toga naučite da ih napravite, imate također na kanalu kako se prave trake, ja ću sada ovo da završim. Unutra, pored luka, ubacila sam lole. Iznad su kristalke u kombinaciji sa putericom, odnosno našom zimskom salatom. I sada ću ovdje da posejem seme rukole. Rukolu. Jako je teško raditi s mačkama koje vole. Rukolu samo istresate. Znači, moraš da se skloniš, Pavle. Tako je. Pomeri se tu da posijemo. Rukulu samo istresate. Dakle, lagano. Nadam se da vidite. Dok se ja borim s mačkom. Ja ću samo kratko da vam pokažem. Mada je to sve objašnjeno u epizodi. Zatim pritisnete seme. I stavite preko zemlje. Sada ću ja dovršiti sve moje modele. Odnosno sve tunele ću ispuniti semenima. I ono što mi još ostaje da tamo ubacim još mlado bloka. Ja sam u ova tri tunela posijala. Gore sam ubacila rotkvice. Ostala mi je traka spanać, spanać i sada ubacujem mladi luk. Dakle, luk za mladu berbu. Kada vam u projektima stoji luk za mladu berbu, 
odnosno mladi luk. Tu može da bude i crni i beli. Ja sam eto ponala sa sobom ovaj ljubišasti luk. Vrlo se jednostavno sadi. Samo utisnete luk u ovaj tunel. Kao što to ja radim. I to će biti sasvim dovoljno. Ovaj luk samo čuva mesto tikvicama koje se nalaze upravo ovde. Dakle, vama je jedna bašta, odnosno projektivna je bašta, kao igra šaha uvek je potrebno predvidjeti naredni potes. Ja sam setvu ovim završila, vrlo sam zadovoljna, zato što ću imati brzi uzgoj, jer suština samog brzog uzgoja jeste velika količina mlade hrane, dok ću u svojoj zoni brzog uzgoja postaviti brzi uzgoj ponovo, dakle neću ostati bez njega, ali će to verovatno biti blokovi za brzi uzgoj. Želim da vidite šta ja sve vreme trpim, dakle mačka je sve vreme u mom krilu, Pavle je pod rukom i on je taj koji trma kameru. Uspjela sam nekako iz njegovu veliku ljubav da postavim analizu. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostale absurde. Onog momenta kada uđete u market i kupite hranu koja je više struko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate što jedete i da li ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanja o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.